எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் பாரிஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நான் பார்த்துக்கிறது டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மூன்று ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபது நாளுக்கானது டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மூன்று ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபது நாளுக்கானது முதல் கேள்வி மத்திய அரசு தனது முதல் விரிவான கோவிட் பத்தொன்பது கண்காணிப்பு பயன்பாட்டை அறிமுகப்படுத்துகிறது அந்த பயன்பாட்டின் பெயர் என்ன அதாவது கரோனா வைரஸ் பாதித்தவர்களுக்கான கண்காணிப்பு பயன்பாட்டை அறிமுகப்படுத்துகிறது அந்த பயன்பாட்டின் பெயர் என்ன இதுக்கு சரியான விடை ஆரோக்கியா சேது ஆரோக்கியா சேது அடுத்த இரண்டாவது கேள்வி கோவிட் பத்தொன்பது அதாவது கரோனா வைரஸ் காரணமாக இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு முதல் முறையாக எந்த டென்னிஸ் தொடர் ரத்து செய்யப்பட்டது கரோனா வைரஸ் காரணமாக இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு முதல் முறையாக எந்த டென்னிஸ் தொடர் ரத்து செய்யப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை விம்பிள்டன் விம்பிள்டன் அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி டிஎல்எஸ் முறை கிரிக்கெட் புகழ் டோனி லூயிஸ் சமீபத்தில் காலமானார் அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் டிஎல்எஸ் முறை கிரிக்கெட் புகழ் டோனி லூயிஸ் சமீபத்தில் காலமானார் அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் இதுக்கு சரியான விடை இங்கிலாந்து அதாவது கிரிக்கெட் போட்டிகள் இடையில மழை வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்றது முதல் இன்னிங்ஸ்ல முதல் இன்னிங்ஸ்ல ஆடின நாடு வந்து எவ்வளவு ரன் எடுத்துச்சு இப்ப இரண்டாவது இன்னிங்ஸ் எத்தனை ஓவராக குறைக்கப்பட்டதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முதல் இன்னிங்ஸ் ரன்களை வந்து அதிகப்படுத்துறதும் வந்து அதுதான் டிஎல்எஸ் முறை என்பது ஆகும் அந்த முறையை அறிமுகப்படுத்திய டோனி லூயிஸ் சமீபத்தில் காலமானார் அவர் இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் அடுத்தது நான்காவது கேள்வி கோவிட் பத்தொன்பது நோயாளிகளுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை நிவர்த்தி செய்வதற்காக எந்த மாநில அரசு போர்ட்டபிள் மல்டி பீட் ஆக்சிஜன் பன்மடங்கு என்ற புதிய தொகுப்பை வாங்க உள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது நோயாளிகளுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை நிவர்த்தி செய்வதற்காக எந்த மாநில அரசு போர்ட்டபிள் மல்டி பீட் ஆக்சிஜன் பன்மடங்கு என்ற புதிய தொகுப்பை வாங்க உள்ளது இதுக்கு சரியான விடை ஆந்திர பிரதேசம் ஆந்திர பிரதேசம் அடுத்த ஐந்தாவது கேள்வி ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலக ஆர்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம் எப்போது கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலக ஆர்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம் எப்போது கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதுக்கு சரியான விடை ஏப்ரல் இரண்டு ஏப்ரல் இரண்டு அடுத்தது பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவரும் முன்னாள் ஹசூரி ராகி பாய் நிர்மல் சிங் சமீபத்தில் காலமானார் இவர் எந்த வருடம் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றார் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவரும் முன்னாள் ஹசூரி ராகி பாய் நிர்மல் சிங் சமீபத்தில் காலமானார் இவர் எந்த வருடம் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றார் இதுக்கு சரியான விடை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது அதாவது ஹசூரி ராகி அந்த கலையில வந்து முதல் முறையா பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவர் பாய் நிர்மல் சிங் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி எந்த டிஜிட்டல் கொடுப்பனவு நிறுவனம் இந்தியாவின் முதல் கோவிட் பத்தொன்பது மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் காப்பீட்டு தொகையை காப்பீட்டு கொள்கையை கொரோனா கேர் என்ற பெயரில் அறிமுகப்படுத்தியது எந்த டிஜிட்டல் கொடுப்பனவு நிறுவனம் இந்தியாவின் முதல் கோவிட் பத்தொன்பது மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் காப்பீட்டு கொள்கையை கொரோனா கேர் என்ற பெயரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இதுக்கு சரியான விடை போன்பே போன்பே அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி எந்த வங்கி இந்தியா இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிமிடெட்டில் நூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பச்சை பத்திரங்களை பட்டியலிட்டது எந்த வங்கி இந்தியா இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிமிடெட்டில் நூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பச்சை பத்திரங்களை பட்டியலிட்டது இதுக்கு சரியான விடை பாரத ஸ்டேட் வங்கி பாரத ஸ்டேட் வங்கி அடுத்தது பத்தொன்பதாவது கேள்வி இந்தியாவின் நிதி பற்றாக்குறை இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் எத்தனை சதவீதத்தை எட்டக்கூடும் என பிரிட்ஜ் சொல்யூஷன்ஸ் தெரிவித்தது இந்தியாவின் நிதி பற்றாக்குறை இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் எத்தனை சதவீதத்தை எட்டக்கூடும் என பிரிட்ஜ் சொல்யூஷன்ஸ் தெரிவித்தது இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் சி ஆறு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் அடுத்தது பத்தாவது கேள்வி எந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது உறுதியேற்று பதவியேற்றுக் கொண்ட முதல் நீதிபதி என்ற சிறப்பை 
ரஜினேஷ் ஆஸ்வால் பெற்றார் எந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது உறுதியேற்று பதவியேற்றுக் கொண்ட முதல் நீதிபதி என்ற சிறப்பை ரஜினேஷ் ஆஜ்வால் ஆஷ்வால் பெற்றார் இது சரியான விடை ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் அதாவது ஜம்மு காஷ்மீர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக ரஜினேஷ் ஆஸ்வால் இரண்டு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதி பதவியேற்றுக் கொண்டார் அந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது உறுதியேற்று பதவியேற்றுக் கொண்ட முதல் நீதிபதி என்ற சிறப்பை அவர் பெற்றுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக ரஜினேஷ் ஆஸ்வால் இரண்டு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதி பதவியேற்றுக் கொண்டார் இந்த ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றப்பட்ட பிறகு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது உறுதியேற்று பதவியேற்றுக் கொண்ட முதல் நீதிபதி என்ற சிறப்பை ரஜினேஷ் ஆஸ்வால் பெற்றுள்ளார் அடுத்து இந்த காணொலியின் கடைசி கேள்வி அபூர்வி சண்டிலா அபூர்வி சண்டிலா எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் அபூர்வி சண்டிலா எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் இதுக்கு சரியான விடை துப்பாக்கி சுடுதல் துப்பாக்கி சுடுதல் இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில பார்த்தது டெய்லி கரண்ட் அஃபையர்ஸ் டெய்லி கரண்ட் அஃபையர்ஸ் மூன்று ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபது நாளுக்கானது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலியை உங்க நண்பர்களுக்கும் மடலுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மூன்று ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபது நாளுக்கான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் வாயிலாக பார்த்தமைக்கு நன்றி